Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von vier Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu. Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht? Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen. Willkommen beim Familienrat-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Einen schönen Montag hier beim Familienrat-Podcast. Hallo Matze. Hallo, hallo, guten Tag, hallo. <lacht> Nach drüben in den Westen, ich schaue raus aus dem Fenster, die Sonne scheint Ja. und ich kann dir sagen, dass ich gegenüber schaue ich gerade auf einen, das ist ganz schön ich hoffe, dass es noch mehr davon geben wird, das ist ein Tisch und da sitzen vier Personen um den Tisch herum und die frühstücken gerade. Die haben sozusagen ihr Frühstück da draußen verlagert. Oh, wie nett, und ja, wie schön. Das ist total nett, das ist total ja. nett und ich hoffe, dass das noch viel, viel mehr passieren wird. Ich meine, jetzt, wo die Innenräume natürlich sowieso gemieden werden, aber dass so das Leben, dann eben das Privatleben auf die Straße gebracht wird. Also was früher ja irgendwie das, das kommerzielle Leben immer war, ja. ist jetzt so das Privatleben auf der Straße. Also ja. Und das finde ich doch irgendwie ganz, ganz schön. Und die sitzen da ganz, ich denke gerade, so sitzen die zu Hause auch an ihrem Tisch. Also das ist jetzt nichts, und aber man kann da, ich kann hier so drauf schauen. Sozusagen. Also quasi einfach den Frühstückstisch rausgestellt. Auf die Straße. Ja, wirklich einfach rausgestellt ja, und wahrscheinlich irgendwie Nachbarn oder so, keine Ahnung. Das sehe ich gerade. Ja, das finde ich schön. Gönne ich denen ich. sehr. Ja. Ja. <lacht> Draußen Frühstück und dann, ich sehe uns schon im Sommer wieder, äh, die doofen Wespen und so. Ich weiß noch, letzten Sommer war ja, <lacht> ja, letzten Sommer war das ja so krass mit den Wespen, fand ich jedenfalls, also an bestimmten Stellen jedenfalls, ja, dass man gar nicht richtig zu bestimmten Zeiten gar nicht richtig draußen sitzen konnte. Aber das sind alles so Probleme, in Anführungsstrichen, ne, die wir ja jetzt herbeisehen. Das sind Probleme, die wir herbeisehen. Ich würde auch sagen, ich habe ganz, ganz passend zum Frühstück gegenüber eine Frage, die oh. die, die jetzt besser ich weiß jetzt schon, nicht, die wollen die geht. jetzt, ja, die wollen sie nicht hören jetzt da drüben. Sehr schöne ich sagen, ich lass Einleitung. Das, ich lasse das Fenster zu und lese gleich mal die Frage vor und bevor ich das mache, stelle ich kurz den Supporter vor. Der heutige Supporter ist Solebay und bei Solebay geht es im weitesten Sinne um Taschen. Als Eltern stehen wir ja sehr oft vor der Frage nach Stil oder Funktion und ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Antwort beantworten kann mit beides. Bei Solebay ist das nämlich der Fall, denn dabei handelt es sich um eine Marke für stilvolle, aber auch gleichzeitig praktische und noch dazu nachhaltige Rucksäcke, Taschen und Accessoires. Ich habe mir schon vor längerer Zeit den Weekender am Blau bestellt und freue mich jedes Mal, wenn ich den aus dem Schrank holen kann. Drin ist eine Tasche, passend zu mir, gelb gestreift. Das sieht super aus und es passt genau das rein, was ich für einen Kurztrip brauche. Alle Taschen, dazu zählen auch Rucksäcke, Bumbags und Kulturbeutel, werden lokal in Hamburg von Hand produziert. Was ich sehr toll finde, denn es ist im Fashion-Bereich, soweit ich weiß, eine große Ausnahme. Neben der eigenen Produktion verantwortet Solaway auch das Sourcing der Materialien selbst und kann so faire Preise innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette gewährleisten. Das Tolle ist, mit dem Code Familienrat15 erhaltet ihr noch bis zum Ende des Jahres 15% Rabatt beim Kauf eines Solaway-Produkts auf solaway.com slash pages slash Familienrat. Schaut einfach mal vorbei, ich packe den Link aber natürlich auch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Soloway und gute Reise. Liebe Katja, lieber Matze, mein Mann hat seit geraumer Zeit die Vorstellung, dass unser Sohn, gerade fünf geworden, sich nun selbst den Po abwischen sollte. Liebe Nachbarn, da haben wir es. Er hat es mit ihm geübt, obwohl der Wunsch nicht vom Kind, sondern nur vom Vater ausging, was auch gut funktioniert und das Kind ist am Ende auch damit zufrieden. Bei mir möchte er aber grundsätzlich, dass ich ihm den Hintern abwische. Für mich ist das in Ordnung, da ich darin noch keine Notwendigkeit sehe, das stärker zu motivieren, wie verstärkt bei Schuleintritt, wenn sie es selber machen müssen. Mein Mann findet aber nun, dass ich ihn dazu anhalten sollte, das selbst zu machen, da ich sonst inkonsequent sei und er es doch auch schon könne. 
Er wird richtig sauer darüber und meint, das Kind wäre bei mir zu faul und ich würde das befördern. Ich solle ihn doch groß werden lassen und nicht klein halten. Ich finde diese Haltung nicht richtig und möchte gerade einfach noch nach dem Bedürfnis des Kindes gehen. Und wenn er sich noch eine Weile von Mama den Hintern abwischen lassen möchte, warum nicht? Ich frage ihn auch immer, ob er es selbst machen möchte, aber er verneint. Was meinen Sie? Ich freue mich wirklich auf Ihre Antwort. Tatjana. Ja. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Frage. Und äh, wir bleiben beim Du, ne? Was meinen Ja, wir bleiben beim Du. Was? Ja, wir bleiben beim Du. Ich ähm, hoffe, das ist okay, Tatjana. Ja. Da sind so viele verschiedene Sachen schon wieder mhm, drin. Ich freue mich mhm, richtig. Mhm. Also ich könnte auch jetzt hier einen richtigen Kaffeeklatsch machen. Hol mal den Tisch raus und wir mhm. setzen uns drumrum und beraten, machen mal einen richtigen Familienrat. Also was mir erstmal sehr sympathisch ist, ist die Haltung von Tatjana von dir, dass du sagst, ich will da keinen Druck machen und ich vertraue, dass da eine Selbstständigkeit entsteht, wenn es soweit ist. Ja, das finde ich, gefällt mir sehr gut. Was mir dabei auch noch auffällt, ist, ich möchte gerade noch nach dem Bedürfnis des Kindes gehen. Ne? Das ist für mich ein bisschen die Frage, was ist das für ein Bedürfnis? Weil es ist ja erstmal der Wunsch. Ne? Es ist ja erstmal mhm. der Wunsch und das Anliegen, mach du das bitte für mich. Ja? Ich glaube, das Bedürfnis dahinter, also das finde ich ganz spannend, weil Kinder äußern ihr Bedürfnis über ihre Anliegen und Wünsche. Das ist oft, wird das verwechselt. Ja, und das Bedürfnis okay, ist. Okay, erklär mir das mal ein bisschen. Also hast vielleicht hast du ein Beispiel? Ja, also das Bedürfnis ist ja nicht, mach meinen Po sauber, sondern das Bedürfnis ist nach Verbindung. Also ich möchte mit dir verbunden sein. Du sollst mich umsorgen. Das ist das Bedürfnis. Und das ja. findet statt über dieses, ne, über diese Strategie, ich werde umsorgt bei meiner Hygiene. So ist es ganz, ganz oft, dass wir das eigentlich verwechseln oder dass wir zu schnell denken, ah, das ist das Bedürfnis. Und jeder, der meinen Eisberg kennt, ja, der übrigens in meinem neuen Buch auch eine ganz zentrale Rolle spielt, wahrscheinlich auch, es ist noch nicht ganz klar, aber wahrscheinlich auch als Material mit dabei sein wird. Das finde ich total cool. Weil das fehlt mir immer so ein bisschen, wenn wir hier zusammen sind, ja, dass wir es nicht bildlich haben. Und wenn ja. der dann da mit drin ist, dann kann den ja jeder neben sich hinlegen und ich kann das erklären, <lacht> ja. Also wenn wir uns den Eisberg noch mal in Erinnerung rufen, der ist ja ein Stück vereinfacht. Ja, wir haben nur diese Gefühle, nur die sechs, sieben Grundemotionen, ja, Ärger, Schmerz, Angst, Wut, Trauer, Freude, Scham. Ja, Ekel haben wir auch noch, das, also weil ich Ärger und Wut immer noch mal differenziere. Das ist alles, was wir an Gefühlen erstmal für uns immer einordnen im ersten Schritt. Und ja. wir haben bei den Bedürfnissen immer nur drei. Sicherheit, Verbindung, Autonomie. Dann gibt es noch die Bausteine, wertvoll zu sein, in seinem Anliegen gesehen und gehört zu werden. Das sind für mich auch nochmal drei Bausteine, die aber letztlich schon fast mit zur Bedürfniserfüllung von Sicherheit, Verbindung und Autonomie gehören. Weil wenn ich mich wertvoll fühle bei dir, dann mhm. wird meine Verbindung gestärkt, dann werde ich auch sicher in mir selbst. Ja. Mhm. Und deswegen das Bedürfnis nach Po abputzen gibt es nicht, <lacht> um es <lacht> deutlich zu sagen. Ja, sondern es gibt den Wunsch danach und das, was dahinter liegt, ist das Bedürfnis nach Verbindung oder auch vielleicht nach wertvoll zu sein, ja, umsorgt zu werden, weil das die Interpretation von Liebe ist. Ja, aber kann es sein? Also, ja, aber, ja, also, Matze, bitte. Ja. ja, aber bitte, aber, aber kann es auch. <lacht> ja, aber. aber ist es, ist sehr schön, ja. Ich kann ja auch sagen, also jetzt könnte ich auch sagen, liebe Katja, also mein Bedürfnis ist jetzt nach Verbindung, mhm. wenn du jetzt gegenüber sitzen würdest und ich würde sagen, <lacht> massier mich mal bitte. Ja. Was, was, das habe ich jetzt nicht verstanden. Sag nochmal. Massier mal. mich mal bitte. Achso, Entschuldigung, also, ich habe es akustisch nicht ma verstanden. Mhm. Ja, ja, massier mich doch mal bitte. Ich meine, also, ja. äh, massier mich mal bitte. Und dann sagst du, ja, also, so, wie soll ich dich jetzt massieren? Dann sage ich, ja, mein Bedürfnis ist gerade nach Verbindung. Mhm. Nun ist meine Frage an der Stelle. Darf dann die Mama auch sagen, also das ist das Bedürfnis, ja, darf die Mama auch sagen, also nicht nur gegenüber dem Kind, sondern auch sich selbst, nee, das kann ich jetzt einfach nicht erfüllen, dieses Bedürfnis, oder, oder möchte ich auch nicht erfüllen? Die Frage ist nicht, erfülle ich das Bedürfnis oder nicht, sondern A, kann ich es erkennen und B, die Strategie, die das Kind gewählt hat für die Erfüllung, ist das ein Weg, den ich gehen kann? Und der Vater sagt, 
Vielleicht, weil er das Bedürfnis dahinter nicht erkennt, sondern in seiner Welt ist und sagt, das Kind soll selbstständig werden. Ja, da ja. ist er vielleicht nicht so in Verbindung und, und sieht eher die Notwendigkeit, hat Sorge. Ich überspitze jetzt mal, dass das Kind vielleicht irgendwann so alt ist wie du und ich und immer noch <lacht> ihm den Hintern entgegenstreckt. Ja, mhm. Etwas überspitzt gesagt. Oder man kann das so machen wie, wie die Mama, die eben sagt, ich sehe das. Und dann kann sie immer noch überlegen, gehe ich in dieser Weise in Verbindung oder ne, wie, wie kann ich das Bedürfnis nach Verbindung erfüllen? Ja, also angenommen. Und das muss aber nicht sein, es nee. muss nicht in dem Moment sein, okay, gut, das war meine Frage. Nein, es muss vor allen Dingen nicht im Moment die Strategie sein, sondern wir nehmen ja nur wahr, also du hast da ein schönes Beispiel gehabt, du sitzt mir gegenüber und sagst, Katja, kannst du mich bitte massieren? Ja, Also wir ja. sind uns nah, so körperlich ist es jetzt gerade ein bisschen, also sowieso nicht vorstellbar, ja. Und ich würde es wahrscheinlich sowieso machen, aber ich könnte jetzt für mich über, ich, ah. ich könnte jetzt, <lacht> ah, <lacht> ich könnte jetzt über, er würde mir aber die Mikros ausmachen. Ich könnte jetzt überlegen, passt es mir, du hast ja sehr klar gesagt, ne, massierst du mich, ich habe das Bedürfnis nach Verbindung, ich könnte das vielleicht auch so wahrnehmen, ich könnte jetzt das zur Kenntnis nehmen und könnte jetzt, jetzt wir sind erwachsen, ne, das ist nochmal was anderes ja. und wir sind auch nicht in der Liebesbeziehung, ich könnte trotzdem sagen, weißt du was, Matze, ich mache dir einen Kaffee. Und mir auch. Und wir setzen uns zusammen einmal raus in die Sonne. Ja, so. Und dann ja. haben wir auch Verbindungen. Ja, es, die Frage ist ja immer, was für eine Strategie wähle ich, um mir mein Bedürfnis zu erfüllen? Ja, und. Das meinte ich damit, ja. genau. Also, dass es eben nicht darum geht, also, wir sehen, was ist das Bedürfnis, mhm. aber wir mhm. sind jetzt auch nicht verpflichtet, in mhm. Anführungsstrichen, oder wir müssen uns auch nicht schlecht fühlen, wenn wir sagen, nee, Massage oder Porbüschen, das sehe ich jetzt nicht sozusagen als, als, als Mittel der Erfüllung, sondern ich biete dir was anderes ja, an. Ja, wir können zusammen Kaffee. Hände waschen von mir aus. Ne? Ja, wir, also ja. ähm, mhm. Ich finde nur, auch da noch mal zu differenzieren. Und ich kenne das tatsächlich öfter von Eltern, dass sie das verweigern mit der Begründung, das kannst du schon selbst. Und auch, also wenn ich mit Eltern drüber spreche, manche ekeln sich auch tatsächlich. Ja? Was ich einerseits nachvollziehen kann, andererseits ist es natürlich kein, keine gute Energie dann auch im Bad ne, für das Kind, wenn wir uns ekeln irgendwie vor etwas, was das Kind tut. Deswegen, für mich ist die Frage, mit welchem Grund lehne ich das ab, die Strategie? Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren Supporter der heutigen Folge vorstellen und das ist Vattenfall. Immer mehr Menschen nutzen aus unterschiedlichen Gründen Meditations- bzw. Einschlafs-Apps. Passenderweise hat Vattenfall eine Spotify-Playlist mit dem knackigen Titel Extra entspannende Energiewende Fortschritts-Tracks kreiert, die bei Sorgen rund um die Themen Klimawandel und Energiewende Erleichterung und Zuversicht schaffen soll. Mit zahlreichen positiven Fakten und Entwicklungen sowie dem ein oder anderen Augenzwinkern soll die Playlist den Hörerinnen und Hörern vor Ohren führen, welche Fortschritte bereits erzielt werden und dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Im Großen wie im Kleinen, egal, zum Einschlafen, Meditieren, mal kurz eine Pause machen. Die Playlist kann vielseitig eingesetzt werden. Ich habe versucht, dazu einzuschlafen, das ging aber nicht, denn es war wirklich sehr, sehr spannend zuzuhören, obwohl es sehr beruhigend gemacht wurde. Besonders beim Track, nenne ich jetzt mal so, Wellenschlagen bin ich hängen geblieben. Die Playlist setzt sich in jeder Folge mit einem Teilgebiet der Energiewende auseinander und erklärt sie uns auf betont trockene, detailverliebte Art und Weise, sodass man kaum anders kann, als sich zu entspannen. Wie gesagt, zum Einschlafen hat es bei mir nicht geklappt, aber vielleicht bei euch. Ihr könnt sie euch, also die Playlist bei Spotify anhören. Den Link dazu packe ich in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Vattenfall für den Support und nun zurück zur Folge. Dieses Beispiel, das haben wir schon öfter gehabt mit dem Kaffee haben, ne? dass der, unser Partner uns den Kaffee bringt, den können wir uns ja auch selbst holen eigentlich. Ne? So, das müsste der jetzt nicht machen. Also wir haben zwei mhm. Beine und zwei Arme in der Regel und wir können uns auch selbst die Kaffeemaschine bedienen. Ja? Das ja. Schöne ist aber, dass wir uns gewertschätzt und geliebt fühlen, wenn Ganz der genau. Partner das in macht. So Moment. Ja. Ja. Mhm. Und wenn mir mein Partner sagt, ich sage, machst du mir einen Kaffee mit? Und der sagt dann zu mir, das kannst du doch schon selbst. Dann ist es natürlich, ist es okay. Ja? Nur es gibt ja eigentlich auch keinen Grund, es nicht zu machen. Also es wäre ja eine schöne Gelegenheit, sozusagen auch seine Liebe auszudrücken. Und das finde ich einfach wichtig. Also mit was liegt dahinter, dass ich das jetzt verweigere, dass ich eine Bitte verweigere? Und wenn der Papa jetzt sagt, das ist mir zu eklig oder ich will das nicht und hat da persönliche Gründe, dann finde ich das völlig in Ordnung. Dann wäre es trotzdem gut, wenn er dieses Bedürfnis nach Verbindung wahrnimmt und es auch entsprechend nicht verweigert, sondern verschiebt. Also irgendwas anderes anbietet an Verbindung, ja. Und wenn er das Gefühl hat, sein Kind muss aber eigentlich was lernen und der muss das selbst machen. 
dann empfinde ich das als, also ich sage jetzt mal rein entwicklungspsychologisch, ist das ein Irrtum. Also Kinder wollen selbstständig werden, selbst und ständig. Und wir brauchen nicht Dinge zu verweigern. Das ist genau das Gleiche wie mit Jacke anziehen oder mit Schuhe zumachen oder sowas. Ne? Das ist ein Körperkontakt, das lieben Kinder. Das ist auch immer schön, ne? wenn die Erzieher dann sagen, so ziehen Sie bitte Ihrem Kind zu Hause die Schuhe nicht mehr selbst an. Ja, das Kind kann das selbst, ja. das macht es hier immer selbst. Da werde ich immer misstrauisch, weil ich natürlich auch mit Erziehern arbeite und ich von denen auch immer höre und das verstehe ich auch, ja, dass sie natürlich dankbar sind, wenn die Kinder auch in der Kita die Schuhe schon anziehen können. Ja? Mhm. Nur wir sind ja in einer Liebesbeziehung mit unseren Kindern und wir dürfen ihnen am Tag eben auch Zuwendung geben. Und das ist etwas, ja, wo sich das Kind diese liebevolle Zuwendung holt. Und ich möchte noch auf den zweiten Punkt raus. Jetzt wird es ein bisschen intim, Montagmorgen, ne? aber Kinder haben jetzt noch nicht so die langen Arme. Ja? Und sozusagen sich wirklich auch selbst zu reinigen an dieser Stelle ist nicht so einfach. Das heißt für mich aber nicht, dass man dann sagt, mach das bitte jetzt selbst, du musst es lernen, sondern dass man eher ein Verständnis hat dafür und unterstützt. Ja, und weißt du, was ich meine? Ja, voll. Es ist nicht so, also wir müssen ja eine Vorstellung davon haben, wo wir hinwollen mit der Hand. Ja, und mit fünf oder sechs ist das, das ist auch ganz schön viel verlangt. Ja, also mhm. find, finde ich jetzt dann so. Also, und das, also ich, ich sage gar nicht, dass man es nicht machen soll. Ich sage einfach nur, es ist nicht so einfühlsam und es ist nicht so wertschätzend. Und ich bin froh einfach, dass es da Tatjana noch gibt, die, die eben eine andere Haltung hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, dass der Papa an der Stelle irgendwie auch so was Vehementes hat. Wirklich so, nö, mach ich nicht. Muss er selbst. Und wenn du das jetzt noch machst, dann bist du inkonsequent und so. Und alles, was da passiert, ist eigentlich, dass das Kind irritiert ist. Also warum streiten die sich? Warum sind die anderer Meinung? Man könnte da einfach abwischen und gut ist. Und man könnte ja auch irgendwie einen Zwischenschritt einbauen und sagen, soll ich wirklich oder willst du mal probieren und ich wisch nach oder sowas. So würde ich es mit dem Zähneputzen ja letztlich auch machen. Ja? Mhm. Also deswegen, ich habe halt das Gefühl, dass es so, so wenig warm und weich ist. Ja? Es hat irgendwie was von Härte. Und das würde ich gerne rausnehmen. Wobei es mir nicht darum geht, was dann als Ergebnis rauskommt, sondern die Art und Weise, wie wir das tun und wie wir Dinge entscheiden. Ja, das ist schön, dass es so ein wirklich bildliches Zeichen ist, ne? aber mhm. man kann das ja auch, also ich kenne das auch so aus meiner Perspektive, dass äh, es Situationen gibt, die wir, also meine Frau und ich, einfach anders handhaben. Mhm. Wir können auch sowas wie Po abwischen nehmen oder ins Bett bringen. Mhm. Also eigentlich ist es ins Bett bringen bei uns, da können wir auch mal das Beispiel nehmen, was es ist, das ist bei mir eine relativ kurze Angelegenheit mhm. unter Umständen, mhm. ja, wenn es gerade irgendwie äh, so, ja, alles klar, gute Nacht dann. ne? Und manchmal ist es aber auch, nehmen wir uns so ein bisschen mehr Zeit und das, da gucke ich immer sehr nach meinem eigenen Gefühl. Mhm. Manchmal gibt es einfach so echt langer Tag. Mhm. Nee. Äh, so. Wie gut. Mhm. Und meine Frau zum Beispiel, da, da dauert dieses am Bett sozusagen auch sehr lang. Und sie hat auch das Gefühl, dass sie das muss. Mhm. Und da denke ich halt so manchmal, obwohl das Beispiel nicht gut ist, merke ich gerade. Das ist eigentlich kein gutes Beispiel. Oh, das ist herrlich. Das, ich liebe das, wenn ich so Einblick kriege. <lacht> ja, du, du findest das gut, ich weiß. Aber nee, ich überlege gerade, weil das ist eigentlich nichts. Ich denke dann auch, ja gut, es ist, ist jeden seine Sache. Also das, ich denke da auch nicht, wir müssen jetzt unseren Sohn abhärten. Nee, so. finde find ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass du halt klarer bei dir bist und auch deinem Sohn zutraust, dass er das alleine auch hinkriegt. Verarbeitet ja. auch, ja, wenn es eben, also was heißt alleine, ne? du bist ja da, aber du, dass die Verabschiedung halt mal ein bisschen schneller geht oder, ja. oder nicht, nicht so ausschweifend ist. Ne? Und ich kenne das von uns Müttern auch, insofern ist mir deine Frau ja sehr sympathisch auch, ähm, dass wir so das Gefühl haben, wir müssen noch mal so für die Nacht irgendwie so einen Schub, so einen emotionalen, ja, wie so eine Tankstelle noch mal irgendwie was mitgeben, weil wir trennen uns ja, ja. ja. Und also ich weiß noch, dass ich mich auch immer in Anführungsstrichen so einerseits unter Druck gefühlt habe, oh nein, jetzt noch die Kinder und dann auch mit jedem noch irgendwie Zeit und so. Und andererseits, mhm. wenn ich dann dabei war, ich habe immer kein Ende gefunden, weil ich dann dachte, boah, jetzt sind wir gerade so schön zusammen und es fühlt sich so gut an. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei deiner Frau auch so ist und dass es dann eben auch tatsächlich länger wird. Und ich gehe dann oder ich bin dann auch manchmal über meine Grenze gegangen, auch aus einem schlechten Gewissen raus, weil ich dachte, Mensch, ich hatte heute eigentlich nicht so richtig Zeit und jetzt will ich wenigstens heute Abend oh, noch ein bisschen, wenn wir ja. schon eine schöne Situation haben, das auch genießen. Ne? 
Aber ich wollte, wollte eigentlich auf was anderes hinaus, ganz kurz. Ich wollte eigentlich diesen, diese Abmachung. Also es gibt, ich glaube, es gibt schon Situationen, wo man sagt, also so, deswegen fand ich das Beispiel jetzt von mir persönlich gar nicht so gut. Nein, man darf unterschiedlich sein, so habe ich dich verstanden. Man, ja, man darf Unterschied, aber es gibt auch Sachen, die, die mir wichtig sind und auch die meiner Frau wiederum wichtig sind. Mhm. Ja, also aber wo man dann sagt, okay, da einigen wir uns jetzt drauf. Also mhm. ich finde es irgendwie mir ist es aus irgendwelchen Gründen ist es mir wichtig, dass er sich den den Po allein abwischt. Mhm. Dass ich mir ist es wichtig, dass er an der Stelle eine Selbstständigkeit entwickelt. Mhm. So und es kann aber auch sein, dass es an einer anderen Stelle mir eben nicht so wichtig ist. Ich finde das aber so, wo es immer anstrengend wird, das kenne ich noch aus meiner eigenen oder haben wir auch immer noch, wenn das nicht zusammenkommt, muss es auch nicht immer, wie jetzt beim, beim Schlafen gehen, aber wenn es so Sachen gibt, die, das schreibt sie auch, ne, das scheint ihm irgendwie total wichtig zu sein, das ist ja unter Umständen die Frage, warum ist ihm das jetzt so wichtig an der Stelle, ist mir das so wichtig, dass ich das jetzt nicht mache, also dass ich dem trotzdem dagegen gehe, mhm. Und da, glaube ich, ist es zuerst, würde ich mal denken, so ein Gespräch, was zwischen den beiden stattfinden muss. Mhm. Und dann auch, okay, scheinbar ist es denen ja wichtig. Und es scheint ihnen kann ja das auch beiden darlegen. wichtig zu sein. Ne? Ja, ja, scheint ihnen beide wichtig zu sein, genau. Und deswegen ist so, frage ich mich so, könnt ihr nicht, euch nicht einfach zusammensetzen und also einfach sagen, okay, an der Stelle mhm. gut, dann machen wir es mal so und an der anderen Stelle machen wir es so? Also ich sag mal so, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Kleine, also der, der gerade fünf gewordene, gar nicht mehr mhm. den Papa fragt, ob er den Po abgeputzt bekommt. Also Kann der ruft auch direkt nach ja. der Mama, weil er das schon verstanden hat. Ja, also insofern mhm. für ihn ist das, der hat das verstanden und zum Glück, in Anführungsstrichen, oder es gibt noch eine Alternative, auf die er zurückgreifen kann. Und insofern ist, glaube ich, der, der Junge raus aus der Sache. Mhm. Und das, was du jetzt ansprichst, finde ich auch noch mal wichtig. Nämlich die beiden haben irgendwie einen Konflikt damit. Und eigentlich muss der nicht gegeneinander laufen. Sondern wenn das jetzt eben der Papa entschieden hat für sich, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Ich, man kann das jetzt richtig oder falsch finden oder gut oder schlecht. Ne? Ich sage jetzt mal, ich persönlich glaube, dass es eine also ein, ein vertaner Kontakt ist. Ne? Das könnte ja auch ein schöner Kontakt sein. Und ich glaube mhm. auch, also entwicklungspsychologisch ist es letztlich überflüssig, das in dieser Weise Kindern beibringen zu wollen. Ne? Aber das ist, das ist jetzt aus, aus meiner Sicht gar nicht so im Vordergrund. Ne? Also ich will das gar nicht in Frage stellen. Er kann das so machen. Was ich bei Tatjana merke ist, und ich glaube, da entsteht auch das Gegeneinander oder bei den beiden, ne? Diese, die sagen, was ist richtig oder falsch. Richtig oder mhm. falsch, gut oder schlecht. Falsche Haltung, richtige Haltung. ja Und, und diese Aufforderung mh, des Partners, also vom, vom Papa an die Mama, du darfst es jetzt auch nicht mehr machen. Weil sonst mhm. bist du inkonsequent. ja Und da, mhm. ich glaube, da, also wenn die beide für sich das einfach machen und sie, also Tatjana zu ihrem Mann sagen könnte, du irgendwie schmerzt mich das, dass du ihm das so verweigerst. ja Ich merke einfach, der hat da totalen Bedarf, der kann das irgendwie noch nicht sicher und also man muss es ja nicht immer vollständig machen, aber dass wir da irgendwie gemeinsam uns verantwortlich fühlen. Ich würde mir das wünschen. Ne? Also so, wie, wie kommt denn das eigentlich, dass du da so eine vehemente Meinung hast ja, oder so, so eine klare Haltung hast und vielleicht eher über die Sorge und über die Angst sprechen, die dahinter liegt, dass er nicht selbstständig wird. Und stattdessen ist es aber so, dass sie aufgefordert ist, das, was sie für, für gut empfindet, also für ihren Weg empfindet, dass ihr der abgesprochen wird. Und das sollten die beiden besprechen. Mhm. Ja. ja. Weil und da auch einig sein, ne? weil ich merke das immer, wenn es so Konflikte gibt, also wenn sich Leute nicht ab, also das mhm. ist ja dann das Anstrengende genau. auch für mich, wenn man da mhm. so, und plötzlich in dem Fall äh, ist mein Arsch dazwischen, ja. <lacht> ja, genau, genau, in dem Fall ist es tatsächlich dann so, ja. Ja. Ja, und das meine ich auch, das merkt er ja, ne? dass da eine Uneinigkeit ist und dass es darum richtig oder falsch geht und er hat noch das Gefühl, er ist der Anlass. Also er macht irgendetwas mhm. nicht so, wie es sein soll und deswegen haben sich die Eltern in der Wolle. Mhm, ja. Das ist ein wichtiger Hinweis von dir, dass zwischen den beiden da ein Unfrieden herrscht und ein Gegeneinander, was eigentlich gar nicht sein müsste. Ja, Also sich mhm. auszutauschen über bestimmte Ideen oder Vorgehensweisen und sich auszutauschen über die Idee, die hinter der Vorgehensweise liegt, finde ich eigentlich auch einen, einen spannenden Raum in der Partnerschaft. Ja, Und viel besser mhm. als so dieses, du sollst das jetzt nicht mehr. Das kann man sich natürlich wünschen, dass der andere es anders machen soll. In der Regel wird dieser Wunsch nicht erfüllt, weil wir Menschen sind, die eben Autonomie auch brauchen und danach streben. Und, und wir entscheiden uns gerne selbst. Und das, das ist nicht schön, wenn uns jemand sagt, du darfst das oder du darfst das nicht schon gar nicht, als äh, wenn wir erwachsen sind, ja, wo wir ja für viele ja. andere Sachen auch Verantwortung tragen. Also das würde ich mir auch wünschen, Tatjana, dass ihr da noch mal ins Gespräch kommt miteinander und dass ihr wirklich euch noch mal abgleicht und noch mal wirklich darüber sprecht, worum geht es eigentlich. Und ich, wie gesagt, ich glaube, wenn da ein bisschen was Weicheres ist, dann kann durchaus auch die Entscheidung sein, du, ich 
putz gerne nach oder ich ähm, warte hier draußen auf dich oder ich hole Mama. Ähm, mhm. Und weniger so dieses, nein, das musst du jetzt alleine machen und Mama darf es auch nicht mehr machen. Ja, mhm. Das ist wenig warm und wenig nah und wenig zugewandt. Und wie gesagt, der ist gerade erst fünf geworden. Also das empfinde ich auch wirklich noch als bedürftig einfach auch. Ne? Der ist noch sehr abhängig von den Erwachsenen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, mhm. das stimmt. Katja, ich würde mich langsam mal ähm, Zum Frühstück dazu setzen, wie auf ja, die andere ich Straßenseite. <lacht> Nee, ich ich gucke die ganze Zeit raus. Ich denke, ich, ich weiß nicht, wie, wir bei, wie ich bei dem Thema jetzt Hunger bekommen konnte. Aber nein, ich. Du willst frühstücken. Du machst jetzt Brunch. Ich habe wirklich Lust. Ich hätte mich eigentlich wirklich Lust, draußen mit dazu zu setzen. Ich weiß auch nicht. Mal gucken, ob ich, würdest du dich trauen? Also würdest du das jetzt machen? Würdest du sagen, ach Mensch, ich beobachte das hier gerade von meinem Studio aus. Und sag mal, habt ihr auch mal habt ihr eine Schrippe für mich? Ja, Würdest also du, ich meine, du bist ja da in deinem Kiez eigentlich, wahrscheinlich kennt dich ja jeder da, oder? Also, die sagen doch, Matze, setz dich zu uns. Keine Ahnung, also es würde wahrscheinlich so ein bisschen davon abhängen, wie was du für ein Gefühl von der Gruppe hast. Also wenn du das Gefühl hast, die sind sehr eingeschweißt miteinander und sehr im Kontakt, dann hat man ja auch unter Umständen das Gefühl, man stört. Wenn die irgendwie ja. ganz locker und ungezwungen irgendwie sind und du echt auch Lust hast, irgendwie einen Kaffee mitzutrinken, dann warum nicht? Ja. Du, ich gehe geh da jetzt mal hin, die sehen irgendwie locker aus. Ja, dann erzähl mal ich, nächste Woche. Ich, ich, ich mache das. Katja, es hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, es war äh, schön. Wir hören uns hier wieder und ich freue mich auf die Massage. ne? Ja, genau, das müssen wir nachholen. Also wir haben schon einiges, was wir nachholen müssen. Also, macht's gut, Bis ihr dann. Lieben. Bis dann, bleibt gesund tschüss, tschüss. und in Verbindung. Tschüss, Matze. Ciao. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt. Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und Eltern, die dann auch mal nicht weiter wissen. Das ist gar nicht schlimm. Das Wichtigste ist, dass ihr mit euren Fragen nicht alleine bleibt und euch nicht zurückzieht, sondern in Austausch geht und im besten Falle natürlich an uns schreibt. Wir freuen uns auf eure Fragen.